Galera, estamos aqui em mais um vídeo para falar finalmente de Doutor Estranho 2, porque adivinha só, Daniele, os próprios produtores de Doutor Estranho 2 falaram finalmente sobre o Homem de Ferro do Tom Cruise no filme. Não só o Homem de Ferro do Tom Cruise no filme, mas Wolverine, Nicolas Cage como motoqueiro fantasma, tem um monte de coisa do Doutor Estranho. Que finalmente a galera acabou falando. Então eu conto com vocês pra se inscrever no canal, dar o like, dar aquela ajuda marota e compartilhar pra galera. Porque tá complicada a situação aqui. Vai chegar aí Cavaleiro da Lua e a gente quer trazer muito conteúdo pra vocês. Então compartilhem pra ajudar a gente. Aí o Brandon Davis do Comic Book acabou entrevistando nada mais e nada menos do que o próprio Daniel Radcliffe. O Harry Potter, o cara da varinha, exatamente. E ele acabou perguntando pra ele sobre os rumores dele estar... Como Wolverine agora no universo Marvel. Por quê? Eu nunca tinha ouvido esse rumor. É, pra quem não sabe, ó, tem, tem uma. Tem até arte, tipo, ó. Vou aqui, ó. Ele como Wolverine, ó. Tem até arte conceitual mó irada dele como Wolverine, Daniel. Entendi. O cara tem cara de Wolverine. Gabriel, você ia ficar empolgado em ver o, o Harry Potter como Wolverine? Iria pra caralho. Porque ele fala assim, meu amigo, eu faço um. Não faço estrago só com uma varinha. Eu tenho seis. Piada merda, meu É isso, Deus. é isso. Eu ficaria empolgado. Ele tem cara de Wolverine, entendeu? Eu ia curtir ver ele uma versão mais, mais nova, nova né? do Wolverine. Porque daí, ó, pega e aproveita, entendeu? O Wolverine é um personagem querido. Pega o ele que é um bom ator pra caralho. O Gabriel, ele não é um bom ator. Eu nunca mais vi ele fazer nenhum outro filme. Meu amigo, ele é tão milionário que ele só faz filme louco porque ele tá afim de fazer um personagem louco, entendeu? E ele acabou dizendo, respondendo aqui a pergunta do cara, porque tá tendo rumores dele como Wolverine, ainda mais agora em Doutor Estranho 2. Ele simplesmente manda um assim, ó. Cara, eu já vi, a galera fica falando só porque eu sou baixinho, mas pareço com o Wolverine, Wolverine é baixinho também. E ele falou, mano, quer saber, Marvel, me prove que eu estou errado. Me prove que eu estou errado e que eu não daria um bom Wolverine. I appreciate that somebody is clearly going like Wolverine's actually short in the comic books. We should get like a short guy to do it. But but I don't I don't I don't see my I don't see them going from Hugh Jackman to me afterwards, but who knows? Prove me wrong, Marvel. Marvel, contrata o cara. <risos> E ele já é responsável por uma das maiores franquias da história do cinema, que é Harry Potter. Ou seja, o cara tem currículo. O cara tem currículo que é bom em atuação. Prova. Prova que ele tá errado, Marvel. Contrata o cara. Eu faço parte do Harry Potter como Wolverine. É isso. E agora que a gente tá nessa onda aí de Doutor Estranho e tudo mais, vamos falar agora o próximo passo. Que não é o Daniel Radcliffe, mas sim o Nicolas Cage. Aquele ator que todo mundo ama por um filme que é maravilhoso. A Lenda do Tesouro Perdido. Daniel, esse Nicolas Cage pra mim é bom só por causa de A Lenda do Tesouro Perdido. Ele não precisaria fazer mais nenhum outro filme. Só A Lenda do Tesouro Perdido. Ele acabou respondendo aqui sobre motoqueiro fantasma em Doutor Estranho 2. E a resposta do cara foi um tanto quanto interessante. Olha só o que ele acabou dizendo, ó. Obviamente, ó, você obviamente fez Motoqueiro Fantasma e desde então a Marvel cresceu tanto e você é, é um conhecido fã dos quadrinhos. Você já foi tentado a tentar voltar para aquele mundo dos quadrinhos? Basicamente, se a Marvel já chegou a conversar com ele, se alguém já chegou ele a procurar... Ele também a interpretar, né? Exatamente. Aí olha o que ele acabou dizendo. Esses são tópicos quentes, quer dizer, tipo assim, é assunto do momento, tô ligado, tô ligado. Porque esses são os tipos de coisas que se tornam como fogo na internet, né? Dá clique, né? Tanto é que a gente tá aqui fazendo esse vídeo. Pô, <risos> Nicolas Cage me conhece, cara. Eu simplesmente... Eu sempre admirei o reino, o reino dos quadrinhos e sempre pensei que as histórias eram realmente coloridas e divertidas. E, francamente, meio saudáveis de uma maneira muito positiva. Eu não sei qual é o ressentimento com as pessoas que querem derrubá-los. Fã né? dos haters, né? Fã dos haters, provavelmente dos diretores que não gostam dos filmes da Marvel. O próprio Samuel Jackson acabou dizendo que os diretores falam mal dos filmes da Marvel porque eles têm inveja que os filmes da Marvel a galera gosta de assistir e os filmes deles não. Não sou eu falando, é o próprio Samuel Jackson. Você vai discordar desse cara? Eu não discordaria. Enfim, continuaremos. Eu certamente acho que há um grande valor em trazer felicidade para as pessoas. Ele nem respondeu a pergunta e a pergunta nem foi tipo assim... Pá, Doutor Estranho 2. Aí tem galera falando, tipo, meu Deus, ele respondeu se ele estaria em Doutor Estranho 2, mas não disse nada. Não. A pergunta nem foi essa, ele também nem respondeu. Agora. Dá a entender que ele voltaria para o papel. Né? Se chamassem ele, ele voltaria. O um interessante no meio dessa história toda é que o próprio Benedito Cumberbato, né, o nosso querido ator do Doutor Estranho, acabou dizendo, sem querer ali numa entrevista e tudo mais, numa pergunta, que Doutor Estranho 2 passou novamente por gravações. Regravações de Doutor Estranho novamente. 
Sim, não é aquelas que a gente já falou, já teve acho que mais de cinco gravações. Vale lembrar que o próprio diretor falou que teria tantas gravações quanto ele quisesse ter para deixar o filme maravilhosamente maravilhoso. E falando em entrevistas e tudo mais, o próprio Benedict Cumberbatch acabou dando várias entrevistas para a Empire, que vai lançar uma revista inteiramente dedicada ao Doutor Estranho 2. Exatamente como aconteceu com o Homem-Aranha 3 e acabou Acabou saindo vários spoilers, né, Daniel? Uhum. A gente sabe mesmo que saiu vários spoilers dos vilões de Homem-Aranha 3. Então agora o Benedict acabou dando uma entrevista aqui no Empire dizendo o seguinte, ó. É um grande, grande filme. Aí. Vai ser um tumulto absoluto. E se isso trouxer o nível de ambição que tem, teremos um sucesso no nível de Homem-Aranha 3. Basicamente ele comparando aqui o filme de Doutor Estranho 2 com o Homem-Aranha 3. E que dá a entender, tipo assim, por que, que ele tá comparando com o Homem-Aranha 3? Porque simplesmente o Homem-Aranha 3 foi um sucesso absurdo, muito por causa dos três Homem-Aranhas juntos. Ou seja, se ele tá falando que vai ter um nível de ambição parecido, quer dizer que vai ter muitos personagens absurdos neste filme. Aí eu fico perguntando pra vocês, já trouxeram Patrick Stewart como Professor Xavier? Vai ter a Capitã Marvel, vai ter a Capitã Carter. Aí eu digo pra você, Daniel, valeria a pena... Parar aí. Se eles querem trazer um nível de Homem-Aranha 3, significa que eles não vão parar essa história aí. E podem muito provavelmente trazer muito mais personagens para o filme de Doutor Estranho 2. Se eles têm que destruir a internet, o mundo, e fazer todo mundo querer ver esse filme, meu Deus do céu. Eles têm que trazer muito mais pessoas para esse filme. E não pode só parar no Professor Xavier. Tanto é que tá tendo rumores aí já que vazou cena deletada com o Deadpool também. E eu acho que só o Professor Xavier e Deadpool e a galera de Warif ali e tudo mais. Eu acho que é pouco para esse filme. E eu acredito que vai ter muito mais participações especiais nesse filme sim. Tanto é que eu acho que é por isso que tá tendo essas regravações aí do filme. Sem falar que teve duas novas imagens aqui ó. Que é o Doutor Estranho preso junto com a América Chaves lá. Tanto é que a gente conseguiu ver a América a chave presa aqui nesse cubículo de vidro, pelos olhos da Wanda no trailer, a gente fez o nosso review aqui do trailer, tudo mais, a nossa análise e a gente conseguiu ver ela nos olhos da Wanda mano, maravilhoso isso e a outra imagem é essa aqui que a gente já viu ele lá sendo julgado pelos Illuminati, aí o produtor de Doutor Estranho 2 também deu entrevista a Empire e acabou falando do Patrick Stewart como professor Xavier e é uma coisa que a gente disse aqui no canal é uma parada que a gente disse e ele meio que acabou dizendo agora de novo ah, se liga só, ele disse o seguinte, ó, falando sobre a, a voz misteriosa no trailer, né, do Patrick Stewart, ele acabou dizendo assim, ó, existem infinitas versões desses personagens, e só porque você pode ter ouvido, ouvido algo familiar, não significa que é alguém que você já viu antes. Mas ele não tá dizendo que não é o Professor Xavier, ele é tá dizendo variante, que né? é uma variante do Professor Xavier, que é o mesmo ator que fez os outros Professor Xavieres em outros filmes dos X-Men, mas que não é exatamente o mesmo Professor Xavier dos X-Men que a gente já viu os filmes. É o Professor Xavier, mas não é daquele filme dos X-Men. É isso que ele acabou dizendo. Ou seja, todos os filmes dos X-Men que você viu, precisa assistir? Não, porque é uma variante, ou seja, não é aquele Professor Xavier que a gente já conhece. Eu já é... acho que você precisa sim pra você ter uma noção do um pouco de quem do é o Professor né? É, pra saber quem ele é e tudo mais, né? O problema é que agora... Ele acabou respondendo os rumores de Doutor Estranho 2, principalmente envolvendo o Homem de Ferro. Vamos ler aqui, ó. olha o que, que acabou dizendo. Como você viu em Homem-Aranha no Way Home, alguns rumores acabaram sendo verdadeiros, outros não. Diz Palmer, que é o produtor. Eu adoraria ver Tony Stark novamente, mas alguns rumores são apenas rumores. Eu vou dizer que eu amo os Illuminatis, mas se algum dia introduzirmos os Illuminatis no futuro pode ser mais direcionado ao universo Marvel e ter mais alguns laços com os nossos personagens no universo Marvel, em vez de apenas replicar o que está nos quadrinhos. Eu adoraria ver Tony Stark novamente, mas alguns rumores são apenas rumores. Mas, do jeito que a gente viu em Homem-Aranha 3, alguns rumores são verdadeiros. Ele Envolvendo o Homem de Ferro no filme, ele não disse que o Homem de Ferro não está no filme e nem disse que ele está no filme. Ele desconversou. E como a gente viu em Homem-Aranha 3, tudo que eles conversaram acabou acontecendo. <risos> Aí pode ver a galera falar agora nos comentários pra mim. Viu, Gabriel? Quebrou a sua cara porque o Homem de Ferro vai estar no filme. Depois, dessa, depois que ele acabou dizendo isso aqui, Daniele, eu boto mais porcentagens que o Homem de Ferro vai acabar aparecendo. Não o Homem de Ferro do Tom Cruise, pode ser outro, pode ser o Robert Downey Jr. Mano, eu acho que se aparecer o Robert Downey Jr. vai ser mais irado do que o Tom Cruise. Comemos. 
eu, eu acharia muito mais irado, tanto é que tem um roteiro aí que aparece o Robert Downey Jr. no filme de Doutor Estranho 2. E não era o Tom Cruise, era o Robert Downey Jr. conversando com o Doutor Estranho. Teve tantas gravações, se eles querem fazer uma parada nível Homem-Aranha 3, tem que trazer os rumores que a galera mais quer. Ele ali já mentiu ele no próprio comentário, ele fala, se um dia a gente for introduzir os Illuminati, cara, tá na cara que é o Illuminati. Já vai introduzir, exatamente. Tipo assim, ele, ele, mesmo... ele se contradisse no próprio comentário, ou seja, nada dá pra confiar. Exato, agora, depois dessa conversinha que ele deu aqui, eu acho que é muito mais provável que o Homem de Ferro apareça em Doutor Estranho 2, né? Porque a gente nunca disse que o Homem de Ferro não, não ia aparecer, aparecer. Então só... Que aquele personagem. Que está trailer, lutando com a Wanda não, não é o Homem de Ferro. Isso eu Pô, falei. Sabe por quê? É que tem os robozinhos do Ultron, entendeu? Ele vai estar tá no filme. Ele vai. Mas que aquele personagem lutando com a Wanda não é. Não é. Simplesmente é os poderes da Capitã Marvel, cara. Sim. A não ser que seja as joias do infinito e dê o poder ao Homem de Ferro igual os da Capitã Marvel. Faria sentido também. Mas eu acho que é a Capitã Marvel e não o Homem de Ferro. Eu acho que o Homem de Ferro tá sim no universo ali dos Illuminates. Talvez morto. Talvez vivo. Talvez tenha aquela cena que já saiu no roteiro vazado ele conversando com o Doutor Estranho. É muitos talvez. O problema é que todos os talvez de Homem-Aranha 3 aconteceram. É, mas o, o problema é que esse filme tá te, sendo gravado tanto que vários rumores que poderiam ser verdadeiros vão se tornar falsos porque foi regravado, né? Exatamente. E rumores que poderiam ser falsos podem se tornar verdadeiros porque tá sendo regravado Também. e a galera falou, pô, ia ser da hora pôr. Vão lá e botam. Tanto é que a última cena do estalo do Homem de Ferro em Ultimato foi gravada meses depois do filme ter sido terminado. Ou seja, por que não chamar o Robert Downey Jr. pra fazer uma ceninha ali especial, entendeu? Vai lá, dá um milhão pro cara, vai lá, pá, pá, faz uma ceninha da hora e bomba o filme dá 2 bilhões igual a Minha Aranha 3. Já que eles estão falando que vai ser a mesma pegada de Minha Aranha 3, enfim. Não sei o que esperar, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha pra geral e comenta o que você acha.